നമസ്തേ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം ഇന്ന് കൊല്ലവർഷം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ചിങ്ങമാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതിയാണ് തിരുവോണത്തിൻ്റെ മൂന്നാം ദിവസമാണിന്ന് ഈ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ശ്രീകൃഷ്ണനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൃഷ്ണപ്പാട്ടിലേക്ക് പോകാം ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ പത്ത് നാമങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കൃഷ്ണപ്പാട്ട് ആരംഭിക്കാം ഓം ശ്രീകൃഷ്ണായ നമ ഓം കമലാനാഥായ നമ ഓം വാസുദേവായ നമ ഓം സനാഥനായ നമ ഓം യശോദാവത്സലായ നമ ഓം ദേവകീനന്ദനായ നമ ഓം നന്ദഗോപ്രിയാത്മജായ നമ ഓം ഗോപഗോപീശ്വരായ നമ ഓം കോടിസൂര്യസമപ്രഭായ നമ ഓം സർവപാലകായ നമ ഓം ദ്വാരകാനായകായ നമ ഓം ശ്രീകൃഷ്ണായ നമ കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ഹരയെ പരമാത്മനെ ശരണം പ്രണതക്ലേശനാശായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമ നമ്മൾ ഇന്നലെ കൃഷ്ണപ്പാട്ട് നിർത്തിയത് വത്സസ്തേയത്തിലാണ് വത്സസ്തേയത്തിലെ കുറേ നല്ല മനോഹരമായ വരികൾ കൃഷ്ണപ്പാട്ടിൽ ചെറുശ്ശേരിയുടെ കൃഷ്ണപ്പാട്ടിലുണ്ട് അതിൽ ആരംഭിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നമുക്കറിയാം ഇന്ദിര തന്നോടെ പുഞ്ചേരിയായോരു ചന്ദ്രിക മെയിൽ പരക്കയാലേ ഉണ്ണിക്കൈ തന്നിലേ വെച്ചു നിന്നിടീനാൾ വെണ്ണയെ കൊണ്ടു വന്നമ്മയപ്പോൾ വെണ്ണയെ കണ്ടോരു കണ്ണന്താനപ്പോഴേ വെണ്ണീല വഞ്ചിച്ചിരിച്ചു കൊണ്ടാൻ ഒറ്റക്കൈ തന്നിൽ നീ വെണ്ണ വച്ചിടുമ്പോൾ മറ്റേ കൈ കൊണ്ടിട്ടു കെഴുമല്ലോ മൂത്തവൻ കയ്യിൽ നീ വെണ്ണ വച്ചിടുമ്പോൾ ആർത്തനായി നിന്നു ഞാൻ കേഴും പോലെ ഇങ്ങനെ കേട്ടുടൻ വെണ്ണയ്ക്കു പിന്നെയും അങ്ങോ തിരിഞ്ഞു നടന്ന നേരം കയ്യിലെ വെണ്ണയെ പയ്യവേ വായിലിട്ടയോ എന്നിങ്ങനെ ചൊല്ലി തന്നേ കള്ളനായുള്ളോരു കാകൻ താൻ വന്നിട്ടൻ കയ്യിലെ വെണ്ണയെ കൊണ്ടുപോയി വളരെ ഭംഗിയായി ചെറുശ്ശേരി കൃഷ്ണഗാഥയിലൂടെ പറയുകയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ വികൃതികളെ എങ്ങനെയൊക്കെ കൃഷ്ണഗാഥയിൽ പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറയുകയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അമ്മയോട് നോക്കി പറയുകയാണ് ഒറ്റ കൈ തന്നിൽ വെണ്ണ വെച്ചിടുമ്പോൾ മറ്റേ കൈ കണ്ടിട്ട് കരയും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ രണ്ട് കയ്യിലും എനിക്ക് വെണ്ണ തരണം എന്ന് പറയുകയാണ് മൂത്തവൻ്റെ കയ്യിൽ വെണ്ണ കൊടുത്തു ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ കയ്യിൽ വെണ്ണ കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും കണ്ണൻ കരയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അതിനുശേഷം പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ കേട്ടോടൻ വെണ്ണയ്ക്കോ പിന്നെയും അങ്ങോ തിരിഞ്ഞു നടന്ന നേരം കയ്യിലെ വെണ്ണയെ പയ്യവേ വായിലിട്ട് കയ്യിലെ വെണ്ണ പതുക്കെ വായിലിട്ടതിന് ശേഷം പറയുകയാണ് അയ്യോ ഇത് ഏതോ ഒരു കള്ളൻ വന്നിട്ട് കട്ടുകൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും കരയാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അമ്മ ആ വികൃതികളൊക്കെ കണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് വൈകാത വണ്ണാമ കൈതവ പൈതൽ താൻ കൈകളിൽ രണ്ടിലും വെണ്ണ വെച്ചാൾ വെണ്ണയെ കണ്ടോരു കണ്ണന്താനാനന്ദം വെണ്ണീലാ പോലുന്ന തിങ്കൾ പോലെ പുഞ്ചിരി തൂകിക്കൊണ്ടഞ്ചിതമാകയാൽ ചെഞ്ചമ്മേ നിന്നു വീളങ്ങിയതപ്പോൾ വങ്കോതി പൂണൂമ പങ്കജലോചനൻ തൻ കയ്യിൽ നിന്നോരു വെണ്ണ നേരെ വായ്മാലർ തന്നിലങ്ങാക്കി നിന്നാസ്വതി ചാമോദം പൂണ്ടു വീഴുങ്ങുന്നേരം മിഥ്യയായുള്ളോരു വാക്കിനെ ചൊല്ലി ഞാൻ സത്യമെന്നിങ്ങനെ തോന്നും പോലെ നിത്യമായി പണ്ടു വീഴുങ്ങുന്ന വണ്ണമി സത്വരമിന്നു വീഴുങ്ങുന്നേരം മാറിൽ തടഞ്ഞു വിലങ്ങിച്ചു പോയിതേ മാനിച്ചു നീ തന്നെ വെണ്ണയമ്മേ ചാലത്തീകന്നോരു പാൽകൂടി ചെന്നിയേ 
താഴുന്നോനല്ലായിരുന്നും വന്നു പാരാതി നൽകണം പാൽ കൂടി ചിടുവാൻ പാരം വായങ്ങുന്നു മെനിയെല്ലാം വീർക്കുന്നു വീർപ്പൂവി ലങ്ങിച്ചു പോയിതെ ഓർക്കേണ്ടും കാലമീതെന്നു തോന്നും ഇങ്ങനെ ചൊല്ലി തൻ കണ്ണീണ തന്നെയും പൊങ്ങിച്ച വമ്പിൽ മീഴിച്ചു നിന്നാർ ഇങ്ങനെ കാൺകയാൽ ഉണ്മായെന്നിങ്ങനെ തന്നിലെ നണ്ണീനാളമ്മാച്ചമ്മേ ഉൾപേടി പൂണ്ടു നിന്ന പൈതൽ കായിട്ടു നൽപ്പാലു നൽകീനാളപ്പോഴേ താൻ അപ്പാലൂ മുണ്ടവൻ നിൽപ്പൂരു നേരത്ത ഇപ്പോളേ എന്നവൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ എപ്പോഴും അമ്മാതൻ ഉൾപ്പൂവേ വഞ്ചിപ്പോൻ കൽപ്പേറും പുഞ്ചിരി തുകിച്ചൊന്നാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലാഞ്ഞതാകിലോ നൽപ്പാലോ നൽകുന്നോളല്ലായല്ലോ അമ്മയോടിങ്ങനെ സമ്മാനിച്ച നേരം ഉണ്മയെ ചൊല്ലും നേരം പൂജാക്ഷൻ ഓലക്കം ചേരുന്ന ബാലകന്മാരുമായി ലീലൈക്കായി ചാലേ നടന്നാർ പിന്നെ അമ്മയുടെ പാല് കിട്ടാൻ എത്ര കളവ് പറയണോ അത്രയും കളവ് കണ്ണൻ പറഞ്ഞു എന്നാണ് ചെറുശ്ശേരി വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് വെണ്ണ കഴിച്ചതിന് ശേഷം വെണ്ണ തൊണ്ടയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഇറങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ലാത്ത രീതിയിൽ കള്ളക്കളി കളിച്ചു എന്നും വേഗം പാല് കൊടുത്തു എന്നാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നല്ല പാല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കള്ളക്കളി കളിച്ചത് എന്ന് കണ്ണൻ പറയുന്നതായി ചെറുശ്ശേരി ഉപാസനയിലൂടെ കണ്ട ഭാഗമാണ് മലയാളികൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി കൃഷ്ണഗാഥയാക്കി മാറ്റിത്തന്നത് അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് പിന്നെ പറയുന്നു അമ്മയോടിങ്ങനെ സമ്മാനിച്ച നേരം ഉണ്മയെ ചൊല്ലുന്ന നേരം താനും ഓലക്കം ചേരുന്ന ബാലകന്മാരുമായി ലീലൈക്കായി ചാലേ നടന്നാൻ പിന്നെ അമ്മേനോട് പിന്നീട് സത്യമൊക്കെ പറയുകയും അതിനുശേഷം എന്തൊക്കെ ലീലകൾ കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ ബാലകന്മാരോട് കൂടി കളിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇവിടെ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് ആഴിമാതാളൂമിൻ നമ്മുടെ പൈതൽ കോ പഴമായിരുന്നു പരമേപ്പോൾ പാൽ വെണ്ണ ചാലക്ക പറന്നു തിന്നാലന്തേ ബാലകൻ എന്നപ്പോൾ ചേരുമാത്രേ ഭാജനം കൂടെ തകർത്തു നിന്നിടുന്നോൻ വേദനയാകുന്നതെന്നതത്രേ കാച്ച്യ പാൽ ചേർന്നുള്ള ഭാജനം തന്മൂട്ടിൽ മൂർച്ചയേറിയിടുന്നു കൊൽക്കണ്ടൂടൻ കുത്തിക്കൊണ്ടുണ്ണാന്ന വായും പീളർന്നവ അസ്തയിൽ നിന്നു നൽപ്പാൽ കൂടിക്കും കണ്ടുകൊണ്ടങ്ങളും പിമ്പേ പോയി ചെല്ലുമ്പോൾ വണ്ടി നിന്നെങ്ങാനും ചെന്നീരിക്കും പൈതൽ കൂ നൽകുവാൻ പായസം നിർമ്മിച്ചു പൈതലെ തേടി ഞാൻ പോയ നേരം പായസമുണ്ടിട്ടു ഭാജനം തന്നെയും ചാണകം കൊണ്ടു നീറച്ചു വെച്ചാൻ അപ്പാടെ വീട്ടിലെ അച്ഛനു നൽകുവാൻ അപ്പങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു നിന്നൊരു നാൾ പാത്രത്തിലാക്കിയടച്ചങ്ങു ബന്ധിച്ചു യാത്രയ്ക്കു പിന്നെ ഞാൻ പാർത്ത നേരം പിൻവാതിയിലൂടെയകത്തങ്ങു പൂകീനാൻ പിമ്പേയതിലൂടെ നോക്കിയപ്പോൾ തപ്പി നിന്നിടുമ്പോൾ അപ്പങ്ങൾ കാണാത അപ്പിള്ളാർക്കെല്ലാമേ നൽകി മുമ്പിൽ താനൂമേടുത്തു കൊണ്ടാസ്വതി ചെടീനാൻ മാനിച്ചു പിന്നെ മാനം കൂളൂർക്കേ ശുഷ്കങ്ങളായുള്ള ഗോമായ ലേശങ്ങൾ 
ലൊക്കവേ കൊണ്ടുവന്നു പാത്രം തന്നിൽ പൊരിച്ചു പിന്നെ പോതിഞ്ഞു കേട്ടിടി ഞാൻ ആരോമേ കാണാതെ മുന്നേ പോലെ താനങ്ങു പിന്നെ തൻ പിള്ളരുമായി പോയി ഗാനം തുടങ്ങി ഞാൻ ഉനം നീക്കി യാത്രയ്ക്കു കാലമാണഞ്ഞോരു നേരത്ത് പാത്രവുമായി ഞാൻ മെല്ലെ മെല്ലെ അപ്പാടെ വീട്ടിലകത്തങ്ങു പൂകീനേൻ അപ്പങ്ങൾ നൽകാ നൽകാനാ അച്ഛനായി കൂരിരിട്ടായോരു മച്ചകം തന്നിലെ പാരം കൂരച്ചുള്ളോരച്ചനപ്പോൾ മച്ചകം തന്നിലും മെച്ചമേ ചെന്നു ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ മുമ്പിലെ പാത്രം തന്നെ മെല്ലവേ വെച്ചു ഞാൻ ചൊല്ലി നിന്നിടി ഞാൻ എല്ലാവരും വന്നങ്ങു നിന്ന നേരം വേഴ്ചയിലേതാനോ മുണ്ടു ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നു കാഴ്ചയായി നൽകുവാൻ എന്നിങ്ങനെ ഭാജനം തന്നെ അഴിച്ചു നിന്നമ്പോടു ബാലകന്മാർക്കെല്ലാം നൽകി മുമ്പിൽ ചുറ്റത്തിൽ വന്നങ്ങോ ചുറ്റി നിന്നിടുന്ന മറ്റുള്ളോർക്കായിട്ടും തെറ്റെന്നപ്പോൾ തന്നോടെ കയ്യിലും നാലുമോന്നിങ്ങനെ നന്നായി വാരി പീഡിച്ചു കൊണ്ടാൻ കാതലായുള്ളോരു കൈതവം പൂണൂമി പൈതൽ താൻ ചെയ്തുള്ള വഞ്ചനത്തെ മച്ചകമായിട്ടു കാണരുതായികയാൽ അച്ഛനു മാരു മറിഞ്ഞിലപ്പോൾ ചാണകം നാറുന്നീതെന്തീതെന്നെല്ലാരും സന്ദേഹിച്ചമ്പോടു വായിലാക്കി വേഗത്തിൽ നിന്നു ചവച്ചോരു നേരത്തു വേറൊന്നായി വന്നു മുഖങ്ങളെല്ലാം തൂകൂമ തൂമാക്കലർന്നുള്ള കൈനകം തന്നിലെ തൂശീതാറയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ന പോലെ എല്ലാ കുട്ടികളും ചെറുപ്പത്തിൽ നല്ല വികൃതി വേണം അത് കൃഷ്ണനെ പോലെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് കാരണം ചെറുശ്ശേരി കൃഷ്ണഗാഥയിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഏതൊക്കെ ഭവനങ്ങളിൽ പോയി വെണ്ണ മോഷ്ടിക്കാമോ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമോ അതൊക്കെ ചെയ്യും ഒരു ദിവസം അമ്മ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച പാത്രത്തിൽ ഉള്ള വെണ്ണയും അതുപോലെ അപ്പവും ഒക്കെ ആക്കി വെച്ചൊക്കെ അപ്പമൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് ചാണകം കൊണ്ട് നിറച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നീട് ഇത് തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടത് ചാണകമാണെന്നും ആ ചാണകം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാൻ ഇടവന്ന സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായി ചെറുശ്ശേരി നമുക്ക് ഈ കൃഷ്ണപ്പാട്ടിലെ വത്സസ്തയത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരികയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വത്സസ്തയത്തിലെ നമുക്ക് ഒരു ഫലം പറഞ്ഞു തരുന്നത് പോലും കുട്ടികളുടെ എല്ലാ കളിയും ഏത് അച്ഛനും അമ്മയും ഉൾക്കൊള്ളും അത് കുട്ടിത്തമായി തന്നെ കാണും കൃഷ്ണനെ ഒരിക്കൽ പോലും അമ്മ ദ്രോഹിച്ചിട്ടില്ല എത്ര ആയാലും അത് സ്വന്തം മകനാണെന്നാണ് അതാണ് ശങ്കരാചാര്യർ മാതൃപഞ്ചകത്തിൽ പറഞ്ഞതും ആസ്ഥാം താവതീയം പ്രസൂതി സമയെ ദുർവാര ശൂലവ്യത നൈരൂജ്യം തനുശോഷണം മലമയി ശയ്യാച്ച സാമ്പൽസരി ഏകസ്യാപിന ഗർഭഭാരഭരണ ക്ലേശസ്യാക്ഷമം ധാതു നിഷ്കൃതി മുന്നതോപി തനയ തസ്യൈ ജനന്യൈ നമ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കൃഷ്ണപ്പാട്ടുവിട നിർത്താം കായേന വാചാ മനസേന്ദ്രിയർവ ബുദ്ധ്യാത്മനാഭ പ്രകൃതി സ്വഭാവ കരോമി യദ്യ സകലം പരസ്മയി സർവം നാരായണായേതി സമർപ്പയാമീ